Hello everyone, welcome to Sparks Academy and welcome to yet another question paper discussion video. As you all know, this is part 4 of JDO 2021 question paper discussion. So straight on our video. Before that, number Sparks Academy and JDO Connect classes both offline and online mode. Not only for JDO, we have our foundation courses also, especially for uh, TNPC A and TRB Polytechnic. So admission details we know in our screen display to number call Fine, let's move on to the first question of this video. Forces in a member AC, uh, the FAC on the joint of a pin joint frame shown below is equal to. So, uh, pin joint frame We have here, this one is. And this is AC member la in a force This is a pin jointed frame, pin jointed truss. We have to analyze it. There are methods to analyze it. For example, pin jointed truss, we have two methods of analysis. Join method, section method. But visual inspection, we can solve these questions. Yes, we have lots of shortcuts. Now, I will explain. For example, there are two members. Okay? We have two non-collinear members non-collinear members na in a single line la irukadhi, different different angle irukhi, for example ipdi irukalam ipdi irukalam ipdi right angle kuda irukalam idu mari two non-collinear members irukku appadina adu and the two members are certain point la enak joint a irukum liya okay we have a joint here for this for this we have joint here idu mari certain point la enak joint a irukku and the joint la external ah endha oru force um enak act aagala appingum bodu indha rendu member la irukka force me enak vandu zero va dhaan irukum okay enna solla varan appadina two non collinear members endha angle la venalum irukalam andha rendu non collinear member endha angle la venalum irukalam other joint are a point la external in the load act agla abdingu mode the forces in two members is zero okay hope you understand so either one the visual inspection more more way path and answer panel would you apart from that where are those shortcuts irka abina yes we have another one for example or colonia members irk okay la ibdi irklaan ibdi irklaan ipo inga in the line of the joint irka abdina idu in the member of colonia ra so, in the joint, we have a member in the member of the colonia. We have a single line line, a grand force of member act that is colonia. So, this is a colonia member. Third member, external lab, be present. At any angle, any angle is present. If you are perpendicular, you are present. If you are external, you are third member. You are present. And in the joint, you are external. You are not allowed to act. You are not allowed to act. Okay? You are not allowed to act. You are third member present. That member force is zero. Okay? So, I hope you understand this two short bits. Now, let's talk about this concept. In the diagram, we have one member AB here and one member AC here. External line, the joint line is loaded and acted. Now, if you look at me, I don't have any doubt in any member. But, what is happening here? External line, the force acted. That force is what? Collinear to AB. Okay? If two forces are acting collinear, the third one is zero. Okay? So, if there is a force act, then there is a force act. So, if there is a member, then there is a load. That is called zero force member. This is zero force member. If we ask the question, what is the force act in AC? That's what we ask. Right? So, the answer for this question is zero. Okay, ma'am. Actually, if there is a force act in AC, then there is a force act in AC. Why should we construct this kind of members? Okay? For example, we have this one. We have this one. This one is the force act. One dress, one plain dress is going to be used. Now, if you have a zero force member, you can easily tell me. This is the two members. This is the joint. This is the two members. Then, this member is zero. So, this is the case. This member is zero. This is the two members. I'm sorry. Okay. So, this is the two members. What is the number? So, the third member is active, so this is zero. So, why do we provide this member? Why do we do this force? To increase the stability. Okay? For example, if you apply this load, then you can apply this load. 
இது வந்து ஜீரோ ஃபோர்ஸ் மெம்பராக இருக்கும் பட் இது ஒரு யூஸ் என்ன அப்படின்னா எனக்கு ஸ்டெபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்குது அண்ட் இன்னொரு யூஸ் என்ன அப்படின்னா இது மாதிரி லோடிங் கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கும் சர்டன் கேஸில் பார்க்கும்போது அதில் வேணால் ஜீரோ ஃபோர்ஸ் மெம்பராக இருக்கலாம் பட் ஏதாவது ஒரு டைனமிக் லோடு ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காற்று வந்து பயங்கரமாக அடிக்குது ஓகே பயங்கரமாக இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு காற்று அடிக்குது அப்படிங்கும் போது இந்த மெம்பரில் சர்டன் லோ ஒரு சர்டன் ஃபோர்ஸ் ஏற்பட சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி ஜீரோ ஃபோர்ஸ் மெம்பர்லாம் கொடுப்பாங்க ஸ்ட்ரக்சரில் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று வந்து ஸ்டெபிலிட்டிக்காகவும் இன்னொன்று ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்டலாக ஒரு டைனமிக் லோட் வருது ஒரு விங் லோட் வருது அப்படிங்கும் போது அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக இந்த மெம்பரில் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இதை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து நம்ம வந்து ஜீரோ ஃபோர்ஸ் மெம்பர் அப்படிங்கிறதும் ஒரு டிசைன் பண்ணுறோம் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் ஜீரோ ஓகே ஃபைன் In the theory of simple bending, the bending stress in a beam section varies. So, simple bending in the bending stress of the pattern in our body, how do you distribute it? We have uh, different distributions. Bending stress, how do you distribute it? Shearing stress, how do you distribute it? Simple bending in case, suppose now a circular staff led twisting moment, how do you distribute it? 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 How do you do it? ஓகேங்களா ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ல வேற என்ன கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்னா அதோட பெண்டிங் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் செக்ஷன் மாதிரி இருந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்பவுமே கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு ஓகே ஸோ ஐ ஹாவ் அ ரெக்டாங்குலர் பீபியர் ஓகே இதுல நான் ஒரு டிரான்சஸ் லோட் அப்ளை பண்றேன் அப்படின்னா ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்பட சான்சஸ் இருக்கு ரைட் I have both shearing as well as bending stress. So this is my neutral axis of the model. Bending stress distribution is like this. It varies like this. Neutral axis is 0 bar for bending stress. And extreme fibers. What is extreme fibers? Top and bottom fibers. Extreme fibers are the maximum. And it varies what? It varies linearly. Okay? எது பொறுத்து அதோட டிஸ்டன்ஸ் நியூட்ரல் ஆக்சஸ்ல இருந்து அந்த மெம்பர் அந்த ஃபைபர் என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து அதோட வேல்யூ வந்து லீனியரா எனக்கு வேரி ஆகும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இதோட ஷியர் சிஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி மேம் இருக்கும் ஓகே ஷியர் சிஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வேரிஸ் பேரபோக்லி பேரபோலிக் ஓகே பேரபோலிக் அண்ட் திஸ் இஸ் லீனியர் ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது நமக்கு நியூட்ரல் ஆக்சஸில் தான் மேக்சிமம் வேல்யூ இருக்குது அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர்ஸில் ஜீரோ வேல்யூ இருக்குது தேர் இஸ் நோ மெம்பர்ஸ் டு மேக் ஷியோர் ஹியோ ஓகே தட்ஸ் வை அட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர்ஸ் த வேல்யூஸ் ஜீரோ இதில் ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இதோட அந்த ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே இதுவே ஒரு சர்க்குலர் சாஃப்டில் நான் வந்து லோட் கொடுக்குறேன் ஓகே நியூட்ரல் ஆக்சஸ் எப்படி இருக்கு லோட் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கும் போது அதாவது ஒரு ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் கொடுக்குறேன் ஒரு டாக் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கும் போது அதில் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்பட சான்சஸ் இருக்கு ரைட் ஸோ அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஆல்சோ லீனியா நியூட்ரல் ஆக்சஸ்ல எனக்கு ஜீரோவாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர்ஸ்ல மேக்சிமம் இருக்கும் திஸ் இஸ் ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு டார்ஷன் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இங்கே என்ன கேட்குறாங்க சிம்பிள் பெண்டிங்கில் அதாவது இந்த கேஸில் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்ட்டு இட் இஸ் லீனியா ஓகே நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் மாஸ் நான் சொன்னிருந்தேன் இல்லையா பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து மோஸ்ட்லி எப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் டே அவங்க கேட்டாங்க செக்ஷன் மாலஸ் ஸோ செக்ஷன் மாலஸ்னா என்ன லெட்ஸ் மோன் டு தி டாபிக் ஆஃப் பெண்டிங் ஈக்வேஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சில அசம்ஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பெண்டிங் ஈக்வேஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க எம் பை ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பை ஐ யூனிவர்சல் ஃபார்ம்லானே சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸில் இ பை ஆர் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன் ஈக்வேஷன் அப்படின்னா இதை சொல்லலாம் ஜஸ்ட் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ மே ஐ ஃபாலோ யூ எலிசபெத் ராணி அப்படிங்கிற சும்மா ஒரு ஷார்ட் கட் மூலமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஓகே ஸோ இதில் ஜஸ்ட் ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் டூ போர்ஷன் எம் பை ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஒய் அப்படின்னு எழுதலாமா ஸோ இதை நான் எப்படி எழுதலாம் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு ஐ பை 
moment of inertia by the distance from the neutral axis the distance measured from the neutral axis this is the section modulus okay so answer for this question is i by y what is section modulus mean okay technically uh, on the ratio of uh, moment of inertia to the uh, distance from the neutral axis or thing section modulus edukkaga or material define pannu appadina it is representing the strength of the material so romba romba important ma ஒரு மெட்டீரியலுக்கு ஸ்ட்ரென்த் செக்ஷன் மாடல்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதுலேருந்து வேறு எப்படிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னா சர்டன் ஷேப் கொடுத்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெக்டாங்கிள்னா அதோட செக்ஷன் மாடலஸ் என்ன சர்க்கிள் இருக்க செக்ஷன் மாடலஸ் என்ன இது மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கலாம் ஸோ அதுவுமே ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் செட் இஸ் ஈக்வல் டு பி டி ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் வேர் பி இஸ் வாட் டெப் அண்ட் பி இஸ் தி பிரெத் ஓகே இது மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கல் செக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இதோட செக்ஷன் மாடலஸ் பி டி ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் ஓகே எப்போவுமே மவுண்ட் ஆஃப் இனேஷியாவுக்கு செக்ஷன் மாடலஸோட வேல்யூஸ் எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்போம் டோன்ட் டூ தட் ஓகே செக்ஷன் மாடலஸ் வேற மவுண்ட் ஆஃப் இனேஷியா வேற அண்ட் ஃபார் சர்க்கிள் செக்ஷன் நான் வந்து ஒரு சர்க்கிள் கன்சிடர் பண்றேன் அதோட டயாமீட்டர் டி அப்படிங்கும் போது இதோட செக்ஷன் மாடலஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா பை டி கியூ டிவைடட் பை தேர்ட்டி டூ Okay, B D square by 6 important, pi, pi D Q by 32 important. Next, first square section. Z is equal to A Q by 6, where A is the side of the square. All the side of the square, what do you think? This is the same. So, in the moon formula, you have to ask the section. You have to ask the section. You have to ask the section. Then, you have to ask the section. செக்ஷன் ரொம்ப அதிகம் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் அப்படின்னா ஐ செக்ஷன் ஓகேங்களா ஐ செக்ஷனுக்கு செக்ஷன் மாடல்ஸ் ரொம்ப அதிகம் ஸோ இட் பி அ ஸ்மால் ஸ்ட்ரென்த் ஓகே அண்ட் இந்த மூமெண்ட் இருக்கு இல்லையா எம் இது என்ன எம் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது மூமெண்ட் ரெசிஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் அதாவது சிம்பிளாக நம்ம மூமெண்ட்னு சொல்லலாம் இன்னும் ரெசிஸ்டன்ஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த எஃப் எஃப் அண்ட் ஜி இந்த இதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எஃப் அண்ட் டெல்டா டிஃபன் பண்ணியிருக்கா இந்த எஃப்ங்கிறது என்னது மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி அது என்ன மெட்டீரியல் ஒரு பார் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ராட் எடுத்துருக்கோம் அதோட மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து எனக்கு செக் பண்ணும் அதோட மூமெண்ட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி எனக்கு செக் பண்ணும் அதோட செக்ஷன் மாடல்ஸ் எனக்கு செக் பண்ணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் திஸ் பேட்டர்ன் எஃப்ங்கிறது மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்து இருக்கும் என்ன மெட்டீரியல் எடுத்துருக்கோமோ அதை பொறுத்து இருக்கும் பட் ஜெட் இந்த செக்ஷன் மாடல்ஸ்ங்கிறது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா ஜாமெண்ட்ரியை பொறுத்து இருக்கும் ஓகே அது என்ன ஷேப்பு அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்கும் அதனால தான் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஈவன் இந்த ஒரு ஸ்டீல் ராட் எடுத்துக்கிறோம் அதை சர்க்குலராக எடுத்துக்கிறோம் இல்லை ஸ்கொயராக எடுத்துக்கிறோம் இல்லை ரெக்டாங்குலராக எடுத்துக்கோம் அப்படிங்கும் போது நான் என்ன மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிறேங்கிறது எனக்கு முக்கியம் இல்லை என்ன ஷேப்பில் எடுத்திருக்கேங்கிறது தான் முக்கியம் செக்ஷன் மாடலஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ செக்ஷன் மாடலஸ் இஸ் தி ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஃபைன் ஸோ ஆன்சர் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணிட்டோம் டி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷன் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் A number of reaction components possible at a hinge, hinge end for a general roading. So, general roading, uh, hinge ke evlo reaction components varo, So, over support is very important. Um, simply supported la, hinge ke, roller ke, na, evlo reactions we use. No. Fixed la, evlo reactions varo. Then, uh, vertical uh, um, guided roller is very important. That is very important. அதில் முக்கியமாக ஜென்ரல் லோடிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட் அப்படி கொடுத்துருக்கேன் இந்த சைட் நான் ஹிஞ்சு எடுத்துருக்கேன் இந்த சைட் ரோலர் எடுத்துருக்கேன் யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எனக்கு வந்து டூ சப்போர்ட்ஸ் டூ ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஹரிசாண்டல் ரியாக்ஷன் அஸ் வெல் அஸ் தி வெர்டிகல் ரியாக்ஷன் ஐ மீன் ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிகல் ரியாக்ஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கும் இல்லையா ஃபைன் எதனால மேம் இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் ஏற்படுது அப்படின்னா ஒரு ஹிஞ்ச் இடத்துல நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால அதோட வெர்டிகல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நான் கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறேன் ஹரிசானல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நான் கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறேன் அதனால் எனக்கு ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த இடத்துல ஏற்படும் இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் கேசஸ் கான்செப்ஷுவல் கேசஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரெண்டு ரியாக்ஷன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் டூ ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன அங்கே நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இந்த பீமை நான் வெர்டிகலாக அப்படி மூவ் பண்ண முடியுமா அந்த இடத்துல ஹின்ஸ் போட்டுருக்கிறதுனால முடியாது ஹரிசானில் அப்படி மூவ் பண்ண முடியுமா முடியாது ஏன் அப்படின்னா இட் ரெசிஸ்ட் இட் ப்ரொவைட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்மெண்ட்டை நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிடும் அதனால தான் எனக்கு இந்த இடத்துல ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் ஏற்படுது இதுவே ரோலர் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா
ஓகேங்களா எப்போ இந்த ரோல் சப்போர்ட் மட்டும் ப்ரெசென்ட் ஆக முடியுது இங்க டுகெதர் நான் பாக்குறேன் ரெண்டு சப்போர்ட்டும் சேர்த்து வச்சு நான் பாக்குறேன் அப்படிங்கும்போது ஹிஞ்சி வந்து அரசாங்க ரெசிஸ்ட் பண்றதுனால இதையுமே என்னால் மூவ் பண்ண முடியாம போயிடும் ஓகே ஓகே தட் டசன் மேட்டர் ஹியர் யூஸ்வலா வந்து ஹிஞ்சிக்கு டூ டூ ரியாக்ஷன்ஸ் எடுத்துப்போம் ரோல் இருக்க ஒன் ரியாக்ஷன்ஸ் எடுத்துப்போம் ஓகே ஃபைன் ஜென்ரல் ரோடிங் கேஸ்ல இது இதுவே எனக்கு ஏதாவது ஒரு லோடிங் பேட்டன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெர்டிக்கல் லோட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கும் போது ஹிஞ்சி என்ன பண்ணும் இந்த இடத்துல வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் கிரியேட் ஆகும் அரிசான் ரியாக்ஷன்ஸ் ஏற்பட சான்சஸே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அந்த இடத்துல எனக்கு ரியாக்ஷன் காம்பனன் என்னவா இருக்கும் ஹிஞ்சிக்கு ஒன்னா தான் இருக்கும் ரோலர்க்கு என்னவா இருக்கும் ஒன்னா தான் இருக்கும் ஸோ என்ன லோடிங் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு நீங்க ஆன்சர் பண்ணுவோம் ஜென்ரல் ரோலிங்னா ஹிஞ்சிக்கு வந்து டூ இதுவே வெர்டிக்கல் லோடிங் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹிஞ்சிலையுமே நான் வந்து என்னவா இருக்கும் என்ன மட்டும் எடுத்துப்பேன் ஒன் வெர்டிகல் ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துப்பேன் ஓகே ஃபைன் ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் டூ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இஃப் தர் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட் லோட் ஆன கேண்ட் லிவர் பீம் த ஷியோ ஃபோர்ஸ் டைகிராம் ஷோஸ் ஸோ ஒரு கேண்ட் லிவர் பீம் இருக்கு அதில் வந்து லோடு யூனிஃபார்மாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இதோட ஷியோ ஃபோர்ஸ் டைகிராம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இன்க்ளைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஹரிசாண்டர் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பேரபோலிக் கர்வ் கியூபிக் கியூபிக்லா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம செக்ஷன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணி ஷியஃபோஸ் ட்ரா பண்ணுவோமா ஸோ இந்த செக்ஷனில் எனக்கு பார்க்கும்போது சடன் லோட் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த செக்ஷனில் பார்க்கும்போது சடன் லோட் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இதை எதை ரிப்பன் பண்ணியிருக்கு லென்த்தை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷன் நான் கடைசியாக பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஹோல் டபுள்யூ ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்க ஹோல் லோடு இன்ட்டு ஓவரால் லென்த் கரெக்டாக ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன வரும் லீனியராக லென்த்தை பொறுத்து வேரி ஆகிட்டே வருது அண்ட் மேக்சிமம் லோட் வில் பி அட் the fixed support so wl ipdi varuma triangular shape la varuma so answer for this question is what inclined straight line okay so apart from this so idukku na benim mom diagram varaina abina it looks like this and w l square by 2 idu enna va irukku cubic parabola va irukku okay ஸோ இது மாதிரி ஷேப்ஸ் தான் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பெண்டிங் மூமெண்ட் சப்போஸ் யூபிஎல் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு யூடிஎல் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா பெண்டிங் மூமெண்ட் ஷேப் என்ன ஷேஃப் ஆஃப் ஷேப் என்ன எப்படி வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கொயர் பேரபோலிக் ஸ்ட்ரக்சரா இல்லை கியூபிக் பேரபோலிக் ஸ்ட்ரக்சரா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி லோடிங் கண்டிஷன் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து டெரிவேஷன் பார்ப்போம் இல்லையா டெரிவேஷன் ஆஃப் தி ஷியஃபோர்ஸ் டு தி டிஸ்டன்ஸ் கிவ்ஸ் மீ வாட் லோட் இன்டென்சிட்டி இதுவே மொமெண்ட் எடுத்து நான் டெரைவ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஷியர் ஃபர்ஸ்ட் கேட்கும் ஸோ இது மாதிரி டெரிவேஷன்ஸ் டிபெண்ட் பண்ண ஆன்சர்ஸ்மே கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கியூபிக் பேரபோலா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஸ்கொயர் பேலா பேரபோலா எப்படி இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ஸ்லோப்பு இந்த இடத்துல என்ன ஸ்லோப்பு அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதோட லோடிங் பேட்டர்னை நான் டிஃபைன் பண்ணலாம் தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ இதோட லோடிங் பேட்டர்ன் எப்படி வரும் இங்கே வரும் ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்லோப் வந்து இல்லை டோட்லி ஜீரோ அப்போ இந்த இடத்துல லோட் இன்டென்சிட்டி எனக்கு ஜீரோவாக இருக்கும் இது மாதிரி லோடிங் பேட்டர்னே டிஃபைன் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தான் ஷேப்ஸ் முக்கியமாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷன் இஸ் இன்க்ளைன் ஸ்ட்ரைட் லைன் நெக்ஸ்ட் போலார் மாடலர்ஸ் ஆஃப் அஸ் சாஃப்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு போலர் மோமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியா ஜேனு கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் ஆஃப் சாஃப்ட் வந்து ஆன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜே ஜட் பி நம்மளோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்ட்டு ஸோ எப்படி வந்து நம்ம பெண்டிங் ஈக்வேஷன்ஸ் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி வி ஹாவ் அ டார்ஷனல் ஈக்வேஷன் வாட் இஸ் டார்ஷனல் ஈக்வேஷன் டி டிவைட் பை ஐ பி இஸ் ஈக்குவல் டு டவு டிவைட் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு சி டிடா டிவைட் பை எம் இதில் டி எது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணது டார்ஷனல் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி அந்த எம் வந்து மொமெண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோமோ இங்கே வந்து டி ரெப்ரஸன்ஸ் டார்ஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டார்ஷன் அந்த பர்டிகுலர் மெட்டீரியல் எனக்கு ரெசிஸ்ட் பண்ணும் அண்ட் ஐ பி ரெப்ரஸன்ஸ் போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியா or else we uh, represent this polar moment of inertia as z i pin represent panna j na represent panna next to tau we na represent panadu it is nothing but the shearing stress and r represents distance from the neutral axis c modulus of rigidity okay c represents modulus of rigidity illa enna solla shear modulus appadi solla and theta
எவ்வளோ ஆங்கிளுக்கு இது ரொட்டேட் ஆகுது தென் இதுல நான் கொடுக்குற ரொட்டேஷன் இன்ட்ரெஸ்டிங் மோமெண்ட்னால என்ன ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகுது இது என்ன பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கும் போது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இது மாதிரி ஒரு டாஷன் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஷேரிங் ஸ்ட்ரெஸ் லீனியராக வேரி ஆகும் இதுவே பெண்டிங்கில் எனக்கு பேராபோலிக்காக வேரி ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர்லஸா ஃபைபர்ல தான் எனக்கு மேக்ஸிமம் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் ஓகே இதுவுமே கொஸ்டின்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு ஃபைன் ஸோ இங்க இந்த டாஷனல் ஈக்வேஷன்ஸ் மூலமா ஐ ஆம் டேக்கிங் டூ டப்ஸ் ஓகே ஸோ டி இஸ் ஈக்வல் டு எனக்கு என்ன வரும் டப் இன்ட்டு ஐ பை ஆர்னு வரும் IP by R, இந்த IP by R வந்து நான் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் செக்ஷன் மாலில் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் மாலில் சொல்லலாமா ஸோ டவ் இன்ட்டு ஜேபி ஜெட்பி திஸ் இஸ் தி செக்ஷன் மாலஸ் இன்னும் போல செக்ஷன் மாலஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இது என்னது ஜாமெட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இதோட ஸ்ட்ரென்த்து ஷேப்பை பொறுத்து டவ் இது என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன மெட்டீரியலால் மேடாக இருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஓகே ஸோ செப்பி இஸ் ஈக்வல் டு ஜே டிவைட் பை ஆர் இப்போ நான் இந்த ஐபிஏ வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜேல சொல்றேன் அப்படின்னா ஜே டிவைட் பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஏ ஆப்ஷன் இஸ் ரைட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அந்த மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் தி ஃபிக்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஃபார் தி ஃபிக்ஸ்ட் பீம்ஸ் ஷான் பிலோ இஸ் ஸோ ஃபிக்ஸ்ட் பீம்ஸ் எடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல ஒரு லோட் சென்ட்ரல் லோட் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ்ட் சப்போர்ட்டில் எனக்கு என்ன டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யூஸ்வலாக வந்து இது மாதிரி ஃபிக்ஸ் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு ஒரு நடுவில் வந்து ஒரு லோடிங் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் யூரியல் கொடுக்கலாம் இல்லை பாயிண்ட் லோட் கொடுக்கலாம் இது மாதிரி கொடுத்துட்டு என்ன டிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு கேட்கும்போது வி யூஸ்வலி கோ ஃபார் த ஈக்வேஷன்ஸ் மிட்டில் எனக்கு என்ன டிஃப்ளெக்ஷன் வருமோ அதை வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணி போட்டுருவோம் பட் அவங்க என்ன சப்போர்ட்டில் கேட்டிருக்காங்களா மிட் ஸ்பேனில் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கிற கண்டிஷன் பார்த்துட்டு தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணோம் ஓகே எப்போவுமே ஃபிக்ஸ்ட் சப்போர்ட்ல நமக்கு ஸ்லோப்பா இருந்தாலும் சரி டிஃப்ளெக்ஷனா இருந்தாலும் சரி த வேல்யூ இஸ் ஜீரோ ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஜீரோ ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ த பீம் விச் ஹேஸ் மோர் தேன் டூ சப்போர்ட்ஸ் இஸ் சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம் கேன் லிவ் அ ஃபிக்ஸ் பீம் கன்யூஸ் பீம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம் எனக்கு என்ன வரும் டூ சப்போர்ட்ஸ்ல இருக்கும் ஓகே So, this is not a right answer. Can't give a beam for the beam. I have only one support. That's why I have a fixed beam for the beam. I have two sides of the fixed support. So, in total, I have two supports. So, this is also not a right answer. So, D is the right answer. Can you use beam at the top? We have multiple number of supports. Okay, that's why the roller or hinged or we have multiple number of supports. The answer for this question is continuous beam. Okay, next. Euless formula holds good for only. ஷார்ட் காலம் லாங் காலம் போத் ஷார்ட் அண்ட் லாங் காலம் வீக் காலம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூஸ் ஃபார்மில் பொறுத்த வரைக்கும் இட் ஹோஸ் குட் ஃபார் ஒன்லி லாங் காலம் இதுவே ரேங்க் டைம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபார் போத் ஷார்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் லாங் காலம்க்கு ரெண்டுக்குமே அனாலிசிங் காலம் லோட் அனாலிசிங்க்கு இட் ஹோல் குட்ஸ் ஓகே ஸோ ஷார்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் லாங் காலம் இஸ் குட் ஃபார் ரேங்க் ஐன்ஸ் இதுவே யூரஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன்லி சூட்பிள் ஃபார் லாங் காலம் சரியா அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் வேர் அப்படி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னா சப்போர்ட் கண்டிஷன்ஸ் பொறுத்து எஃபெக்டிவ் லென்த் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ் அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் த ஆக்சுவல் லென்த் ஆஃப் த காலம் இஸ் ஃபைவ் மீட்டர் வித் வென் போத் என்ஸ் ஆஃப் தி காலம்ஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ் தென் தி எஃபெக்டிவ் லென்த் இஸ் ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையானா எஃபெக்டிவ் லென்த்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வரும் அப்படின்ட்டு ஸோ இங்க வந்து ஆக்சுவல் லென்த் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவல் லென்த்னா என்னன்னு சொல்லலாம் அன்சப்போர்ட்டட் லென்த்னு சொல்லலாமா ஓகே ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல சப்போர்ட் கண்டிஷன்ஸ் பத்தி எதுவும் பேசல அப்படிங்கும் போது தட் இஸ் அன்சப்போர்ட்டட் ஆர் ஆக்சுவல் லென்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் கொடுத்துருக்காங்க இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபிக்ஸ்டு ரெண்டுமே எனக்கு வந்து ஃபிக்ஸ்டு காலமோட ரெண்டு எண்ணுமே ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்னா இதோட எஃபெக்டிவ் லென்த் என்னவா இருக்கும் ஓகே ஸோ வென் போத் என் ஃபிக்ஸ்ட் எஃபெக்டிவ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை டூ அப்போ கொடுத்துருக்கிறது என்னது ஃபைவ் மீட்டர் ஃபைவ் மீட்டர் டைவர்ட் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஓகே மேம் சப்போஸ் வேறு மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஒரு சைட் மட்டும் ஹிஞ
சப்போஸ் ஒரு சைட் வந்து ஃப்ரீ அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ இயர் அப்போ கொடுத்துருக்க லென்த் வந்து என்னது ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு போது நமக்கு டென் மீட்டர் வரும் டி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ இல்லை ரெண்டு சைட்மே எனக்கு ஹிஞ்சு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் லென்த் இஸ் ஈக்வல் டு கொடுத்துருக்க லென்த் தான் நார்மல் லென்த் ஸோ ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ இந்த கண்டிஷன் இதுக்கு ரெண்டுமே ஃபிக்ஸ்டு அப்படின்னா இது ஒன்று ஃபிக்ஸ்டு ஒன்று ஹிஞ்சு அப்படிங்கும் போது பி ஆப்ஷன் ரெண்டுமே வந்து எனக்கு ஹிஞ்சு அப்படிங்கும் போது சி ஆப்ஷன் ஒரு எண்டு ஃப்ரீ அப்படிங்கும் போது டி ஆப்ஷன் ஸோ இது மாதிரி ஆப்ஷன் வச்சு கூட நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி படிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் வாட் ஏ நெக்ஸ்ட் எ ப்ராப் டு கேன்ஸ்லிவர் ஏபி ஆஃப் அ ஸ்பேன் ஸ்பேனியல் ஹேஸ் அ ஹிஞ்ச் எஃப் தி மிட் பாயிண்ட் சி இட் இஸ் லோடட் வித் யூடியல் ஆஃப் டபிள்யூ பர் யூனிட்ல த பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் தி ஃபிக்ஸ் டைம் வில் பி ஸோ ப்ராப்டி கேன் டெலிவரா இது வந்து யூடியல் ஆக்ட் ஆகுன்னு சொல்லியிருக்காங்களா த்ரூ ஓர் தி ஸ்பேன் எனக்கு யூடியல் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் இட் இஸ் டபிள்யூ பர் லெந்த் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பெண்டிங் மூமெண்ட் ஹிஞ்ச் வந்து இருக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு எங்க மிட் பாயிண்ட்ல ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு தட் இஸ் சி பாயிண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஏ பி சி பாயிண்ட்லேயே எனக்கு ஹிஞ்ச் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா பெண்டிங் அமௌண்ட் அது ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க இட் இஸ் நத்திங் பட் வாட் டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கேன்டிலி வரும் அப்படின்னாவே அதோட ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன வரும் டபிள்யூ எல் பை எயிட் அண்ட் த்ரீ டபிள்யூ எல் பை எயிட்னு வருமா ஸோ இது மாதிரி சர்டன் கேசஸ்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூரியல் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் இஸ் லைக் திஸ் ஸோ ட்ரை டு கான்சென்ட்ரேட் ஓவர் தி ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸ் சப்போஸ் வந்து யூரியல் ஆக்டாக இருந்தாலும் பெண்டிங் மூமெண்ட் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் யூவே லாக் ஆகிட்டு இருக்கும்போது பெண்டிங் மூமெண்ட் வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் இது மாதிரி பெண்டிங் மூமெண்ட் அஸ் வெல் அஸ் ஷியர் ஃபால்ஸ் ரெண்டோட ஷேட்ஸுமே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கேஸ்க்கு எல்லாத்துமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க அஸ் வெல் அஸ் தி வேல்யூ ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷன் இஸ் சி ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷன் பார்ப்போம் இந்த மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இன் அ ஷார்ட் காலம் இஸ் ஸோ ஷார்ட் காலமில் எந்த மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அது ஃபெயிலியர் வந்து எப்படி ஏற்படும் க்ரஷிங்காக பக்லிங்காக பெண்டிங்காக ஷேரிங்காக அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்ரெடி கேட்டிருந்த கொஷின்ஸ் பார்ட் டூவாக இருக்கட்டும் தென் பார்ட் த்ரீலியாக இருக்கட்டும் ஆன்சர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் பண்ணியிருந்தீங்க வெரி குட் ஐ அப்ரிஷியேட் தேட் யார் யார் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு நான் ஷார்ட் அவுட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ பிரபாகரன் கோபி கோவிந்தன் விஷாந்த் இது மாதிரி ஆன்சர்ஸ்லாம் பண்ணியிருந்தீங்க கரெக்டாக ஸோ உங்களுக்கு ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமியில் இருக்க கோர்சஸில் ஆஃபர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் கால் அ அகாடமி அண்ட் கெட் யோர் ஆஃபர்ஸ் ஓகேங்களா யூ கேன் அவைல் ஆஃபர்ஸ் ஃபார் டெஸ்ட் சீரீஸ் ஆர் கோர்சஸ் ஃபார் எனி திங் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த கொஷனுக்கு யார் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்களோ அவங்களோட நேம் வந்து நான் ஷர்ட் கொடுப்பேன் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ ஃபார் அப்கமிங் வீடியோ ஸ்டே டியூன் வித் ஸ்பாக்ஸ் அகாடமி நம்ம ஸ்பாக்ஸ் அகாடமியோட யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆஸ் வெல் அஸ் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ கைண்ட்லி கிவ் த தம்ஸ் அப் ஓகே ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச்